Hello students, in the class, we will start a new lesson. Start on the P block elements 1. Okay, P block elements are two lessons. P block 1, P block 2. So, P block is the first. P block 1 is the first. Okay, students. So, we will start the screen. So, we will start the screen. This is our P-Block Elements. We are going to teach in small classes. In the periodic table, we have 4 blocks. S-Block, P-Block, D-Block, F-Block. So, we are going to talk about the P-Block and the elements. So, in this lesson, we are going to talk about the 13th and 14th group. We are going to talk about the 13th group. We are going to talk about the 13th, 14th, 15th, 16th. 17 and 18 so we will see the first group 6 groups so in the 6th group we will see the 13th and 14th group so in this group there are elements and the properties we will see the elements and compounds we will see the lessons so we will see the first lesson is an introduction ok students first we will see the introduction we will see the introduction हमें नार्मल तेरी हो, एक पीरियडिक टेबल अभी ना, अदर लोग ना हमें फोर ब्लॉक्स ना हमें परिचित हो, पारणे, the classification of element in a periodic table into four blocks, namely S, P, D, F अभी ने बोला, so इंदर ना हमें इंदर ब्लॉक अंदर यंसर ना हमें P ब्लॉक ने बोला नो, अभी ने बोली पाती ना, पारणे, the elements in which the last electron enters the P orbital, इंदर अदर the P ब्लॉक लगे elements उड़े how is it? So, that is the last electron. So, that is the electronic configuration of the outer orbital. And the outer orbital is the electrons that enter. How is it? P orbital is the enter. So, that is what we call P block elements. So, how is it? 13 to 18. There is a group in the 13th group. There is a group in the 18th group. This is what we call it in modern periodic table. The first member of the groups are बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और हीलियम ने रेस्पेक्टिवली इन्सल्ट रो। सो इन द ग्रुप वाला फर्स्ट एलिमेंट है। अर्थात् थर्टीन्थ ग्रुप अब डी ना वाला फर्स्ट एलिमेंट होंगे बोरान। फोर्टीन्थ ग्रुप ना वाला फर्स्ट एलिमेंट कार्बन। फिफ्टीन्थ ग्रुप अब डी ना वाला फर्स्ट एलिमेंट होंगे सेवेंटीन्थ ग्रुप अपनी ना उड़ा फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन आधे कड़े तो एटीन्थ ग्रुप बंदे नोबल गैसेस हैं आधे उड़ा फर्स्ट एलिमेंट बंदे हीलियम अपनी चल रहा हूँ सो इन अमारे बंदे कैटेगरीज़ पने रखांगे सो आधे बोला दे हैव क्वाइट वेरीड प्रॉपर्टीज़ इन दिस ब्लॉक कंटेन्स नॉन मेटल so in the block ले पतिंगे ना metals हो रखे, I mean sorry, non metals हो रखे, metals हो रखे, metalloids हो रखे अभी अभी इन्सल रहंगे। हम कितने ये करने हम पढ़ चुके हैं। metal ना ना metalloids ना ना, non metals ना ये ना अभी इन्सल ले। ये ना लोग ना मत जस्ट recall पनी क्ला। so metal अभी ना तेरी उंगले के metal अभी इंगे रहे, metal को मुख्य मानो एक property अभी ना electropositive character अभी इन्सल रहंगे। so ना as well as उन्दे मेटल और मेटल अपने ना आदेके कंडक्शन प्रॉपर्टी रखो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ओं द कंडर पना कुड़िये प्रॉपर्टी रखन सुली पढ़ी चुप्पो आदेके घड़े तो बताइए ना नॉन मेटल्स सो नॉन मेटल्स नहीं ये डे दिए अपने ना ये ना द नॉन मेटल्स ना ये ना द गैसेस पन हमारे डे टू डे लाइफ लाइफ यूज़ पन देने मतलब आधार गैसेस हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन सॉरी इनमें अर्क गैसेस ऐसे लान चल रहा हूँ लिया सो इधर ऐसे लाना मोंडे नॉन मेटल्स ने चल रहा हूँ आठ तो मेटलाइट्स मेटलाइट्स अपडिंग कर देना न पातिंग है ना सदा उल्लोग पोली के लड़ने चल रहा हूँ था मिल्ले अदादे नार्मल आर करे नार्मल टेम्परेचर अरे कंडक्टिंग अदा उधर ना पनो अदा उधर नॉन नॉन कंडक्टर आर कर रहे थे उन्हें ना पनो अभी ना मैं इलेक्ट्रिसिटी हीट आउट उन्हें कंडक्ट पना कर रहे थे नेचर उन्हें तो करेगा सो अदा उन्हें मेटलाइट्स अदा उल्लोग पॉली के लोग डिंसल हो सो अनमारी पातिंग अभी ना दिस एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक या पातेंगे एग्जाम्पल चलो ना, नमँ विदाउट मॉलिक्लर ऑक्सीजन, नमँ ब्रीथ पन रहे मॉलिक्लर ऑक्सीजन, 
வி கே நாட் இமேஜின் த சர்வைவல் ஆஃப் லைஃப் அதாவது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அதை நம்ம சர்வை பண்ணவே முடியாது நம்ம லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா த மோஸ்ட் ஆஃப் த அபண்டன்ட் மெட்டல் அதாவது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முக்கியமானது வந்து அலுமினியம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிறது ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் அலாய்ஸ் ஸோ அந்த அலுமினியம் அண்ட் அதோட அலாய்ஸ் அலாய்ஸ்னு தெரியும் ஒரு மெட்டல் வந்து இன்னொரு மெட்டல் கூட அதாவது மெயின் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டாக யார் இருப்பாங்க அலுமினியம் இருப்பாங்க ஸோ அது கூட அதர் மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மிக்ஸ் பண்ணி அலாய்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹவுஸ் ஹோல்டு யூட்டன்சில்ஸு ஏர்க்ராஃப்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த அதோட பார்ட்ஸு பாடியோட பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து இந்த அலாய்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு யூஸ் ஆகுது அதே போல் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா செமி கண்டக்டிங் நேச்சர் ஆஃப் தி எலமெண்ட்ஸ் சச்ச சிலிகான் தெரியும் சிலிகான் அண்ட் ஜெர்மானியம் இதெல்லாம் என்ன நேச்சர்னால் செமி கண்டக்டிங் நேச்சர் நான் தான் தான் சொன்னேன் மெட்டலாய்ட்ஸ் இதெல்லாம் யார் சொல்லுவோம்னா மெட்டலாய்ஸ் உருவாக்க போலிகன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இது என்ன பண்ணாது இட்ஸ் நான் கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் ஆனால் இது கூட அதர் மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம டோப் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு கண்டக்ட் த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் சிலிகான் அண்ட் ஜெர்மானியம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேட ரெவல்யூட்ரி சேஞ்ச் இந்த ஃபீல்டு த மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா அப்ளையன்சஸ்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அது இல்லாமல் இந்த நம்ம குரூப்பில் ஐ மீன் இந்த பிளாக் இந்த லெசன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னால் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது நமக்கு வந்து பி பிளாக் ஒன்று பி பிளாக் ஒன் அண்ட் பி பிளாக் டூ அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டு லெசன் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம பி பிளாக் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் லெசனில் அதாவது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஐ மீன் போரான் அண்டு கார்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம இந்த லெசன்ஸில் வந்து தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன்த்து பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் அதோட காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன ஸோ இதை பற்றி அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த லெசனில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ட்ரெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா பொதுவான பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பி பிளாக் எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில பொதுவான பண்புகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டு சைஸ் ஆஃப் தி எலமெண்ட் அந்த ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அதுக்கடுத்து அதோட மெட்டாலிக் நேச்சர் அயனைசேஷன் என்தால்பி அண்ட் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்று அதாவது இது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன லெசனுக்குள்ளே போகல இருந்தாலும் அதோடய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இது இதுதான் மெயின் இப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்குமே நமக்கு வந்து இந்த பிளாக்கில் இருக்க எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிளியராக வந்து என்ன பண்ணணும் அதை பற்றின டீட்டெயில் வந்து நமக்கு நல்லா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் தான் நம்ம உள்ளே வந்து ஐ மீன் இன்சைட் இதை லெசன் போகும்போது நமக்கு ரொம்ப யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு பி பிளாக் எலமெண்ட் அப்படின்னா அதோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன சார் ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதாவது என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அதை பற்றின உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பாருங்கள் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் இப்போ வந்து குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டீங்கன்னா என்எஸ் டூ என்பி ஒன்று அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீனுன்னா என்எஸ் டூ பாருங்கள் என்எஸ் டூ என்பி ஒன்று அதே மாதிரி ஃபோர்டீனா என்எஸ் டூ என்பி டூ அடுத்து என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ என்எஸ் டூ என்பி ஃபோர் என்எஸ் டூ என்பி ஃபைவ் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே காமன் அந்த என்பிங்கிறது தேர்ட்டீனுக்கு வந்து ஒன் வரும் என்பி டூ அதாவது ஃபோர்டீனுக்கு என்பி டூ ஃபிஃப்டீனுக்கு என்பி த்ரீ சிக்ஸ்டீன் என்பி ஃபோர் செவன்டீன் என்பி ஃபைவ் எயிட்டீன் வந்து என்பி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ அதை தான் நம்ம டோ
செவன்டீன் வந்து ஹாலஜன்ஸ் சொல்லுவோம் அது கூட சில நேம்ஸும் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு போரான் ஃபேமிலிக்கு ஐகோசோஜன்ஸ் அதே போல் கார்பன் ஃபேமிலிக்கு டெட்ரோ டெட்ரோஜன்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து நிக்டோஜன்ஸ் எதுக்கு நைட்ரஜன் ஃபேமிலிக்கு நிக்டோஜன்ஸ் அதுக்கடுத்து ஆக்சிஜன் ஃபேமிலிக்கு சால்கோஜன்ஸ் அதுக்கடுத்து ஹாலஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நேமிங்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறாங்க எயிட்டீன்த் குரூப் வந்து இன்னட் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும் அதை நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து எதை கூடையும் எந்த எலமெண்ட்ஸ் கூடையும் ரியாக்ட் ஆகாதுங்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இன்னட் கேஸஸ் மந்த வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்து அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இந்த குரூப்பில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சிமிலர் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும் டிஃபர் ஒன்லி இன் த வேல்யூ ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் என் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு குரூப் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் போரான் ஃபேமிலி பாருங்கள் தேர்ட்டீன்த்து குரூப்பு பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் போரானில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் பார்த்துருவோம் அதாவது இதில் சில எலமெண்ட்ஸ் சேர்த்து இருக்கும் அதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தேலியம் அப்புறம் வந்து நிக்கோனியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த எலமெண்ட் இந்த குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாரு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி வந்து தேர்ட்டீன்த் ஃபேமிலி அதோட அட்டாமிக் நம்பர் பாருங்கள் போரான் ஃபைவ் அலுமினியம் தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் கேலியம் இண்டியம் அதோட அட்டாமிக் நம்பரு ஸோ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் அதாவது ஹீலியம் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது ஹீலியமுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் டூ ஸோ அப்போ டூக்கு அப்புறமேட்டு டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ நம்ம டோட்டலாக ஃபைவ் ஸோ இதில் அதோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன நம்ம பாயிண்ட் சொன்னாங்க அதாவது திஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஈச் குரூப் ஹேவ் அ சிமிலர் அவுட்டர் ஷெல்லு த கான்ஃபிகரேஷன் டிஃபர் ஒன்லி இந்த என் த ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் மட்டும்தான் வந்து வேரி ஆகும் அதாவது சேம் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும் அதோட ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போ அதோட நம்ம ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு தேர்ட்டீன் குரூப்புக்கு என்எஸ் டூ என் பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அந்த என் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் மாறும் போரானுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெய் அதாவது எண் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் டூ அப்படின்னு வரும் இந்த இது இந்த இந்த இதை நம்ம வந்து யாருன்னு சொல்லுவோம் ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த எண் அப்படிங்கிறது யார் இந்த த்ரீ அதான் த்ரீ அதாவது தேர்டு ரோ நம்ம அதை அப்படி வச்சு அப்படியே அதாவது அது ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் வச்சுட்டாலும் சரி அல்லது வந்து நமக்கு வந்து டோட்டல் ரோஸ் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா செவன் ரோஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து இது வந்து செகண்ட் ரோ போரான் இருக்கிறது வந்து இது செகண்ட் ரோ ரோவாக பார்க்கும்போது செகண்ட் ரோ அதுக்கடுத்து அலுமினியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் வந்து த்ரீ கேலியத்துக்கு வந்து அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது தான் பார்க்கணும் லாஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் எந்த லாஸ்ட் அப்படின்னா அந்த கடைசியாக இருக்க எஸ் அண்ட் பி ஆர் பிடால் தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது கேலியத்துக்கு வந்து பாருங்கள் கேலியம் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் அந்த ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து வந்து இந்தியத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஸோ ஃபைவ்னு வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து வந்து சிக்ஸ் தேலியத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் ஆர்பிடர் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து பி ஒன் பி ஒன் அப்படின் தான் வரும் நம்ம என்னென்னு படித்தோம் நே நே ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் என்ன சொன்னோம் என்எஸ் டூ என் பி ஒன்னு அதாவது எதுக்கு தேர்ட்டீன்த் குரூப்புக்கு அப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டூ பி ஒன் த்ரீ பி ஒன் ஃபோர் பி ஒன் ஃபைவ் பி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஜென்ரல் அப்போ அதோட குரூப் நம்பர் இது எத்தனை எத்தனா குரூப்பு தேர்ட்டீன்த் குரூப்பு பீரியட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து செகண்ட் பீரியட் தேர்ட் பீரியட் ஃபோர்த் பீரியட் ஃபிஃப்த் பீரியட் அண்ட் சிக்ஸ்த் பீரியட் அதுக்கடுத்து வரும் தேலியத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த நிக்கோனியம் சொல்லி ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று வரும் ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம வந்து ஜென்ரல் டேபிளில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த குரூப் இன்னட் கேசஸ் ஹேவ் அ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு பி ஆர்பிட் ஆல் ஸோ ஹென்ஸ் தே ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் அண்ட் ஹேவ் லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி இதில் பி அதாவது 
ஸோ அதில் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதை வந்து என்னது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஆர் பீரியட் நம்பரையும் நீங்கள் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரிமைண்டருக்காக நம்ம அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை பாருங்கள் அதோடைய பீரியட் நம்பர் வச்சும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டலாக நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நோபல் கேஸுங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்குது அதோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் எல்லாமே பாருங்கள் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு பாருங்கள் ஹீலியம் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டலில் வந்து மோஸ்ட்லி என்னது அவ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து மோ டோட்டலாகவே என்னது மேக்ஸிமம் அக்காமடேஷன் வந்து டூ அப்போ அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அதே போல் நியானுக்கு வந்து டூ டூ பி சிக்ஸ் பி ஆர்பிட்டலில் வந்து மேக்ஸிமம் அக்காமடேஷன் சிக்ஸ் அதே போல் ஆர்கான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் பி ஆர்பிட்டல் டோட்டலாக கம்ப்ளீட்லி அக்காமடேஷன் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து ஃபோர் பிலேயும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதை கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது வந்து எப்படி இருக்கும் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் யார் யார் இந்த நோபல் கேசஸ் எல்லாமே அதோடய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அண்டு லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கனால அதர் எலமெண்ட்ஸ் கூட என்ன பண்ணாது ஆக்சுவலாக நம்ம அதர் எலமெண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகணும்னா ஒன்று எலக்ட்ரான் ஷேரிங் நடக்கணும் இல்லையா ஒன்று லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே தான் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அப்படிங்கிறனால நமக்கு என்ன நடக்கிறதில்ல லாஸ் ஆர் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து நட செய் அதாவது நடக்காதனால இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நோபல் கேசஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது பாருங்க ஸோ அது இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி அவங்க சொல்கிறது அதுக்கடுத்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டோட்டலாக பாருங்கள் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிளாக் ஷோஸ் அ வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இதில் ஒவ்வொரு பிளாக்கும் அதாவது நமக்கு வந்து பி பிளாக்கு நம்ம எஸ் பிளாக் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஆனால் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறது வந்து பி பிளாக் தான் ஸோ இந்த பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஆக் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ப லெவன்த்தில் படிச்சிருப்போம் எஸ் பிளாக் பி பிளாக் சாரி எஸ் பிளாக்னு படிச்சிருப்போம் அதில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பிளாக் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து குரூப் டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் இதில் அதாவது ஆல்கலைம் அண்ட் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸில் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கில் பி பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் த ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதாவது அதிகபட்சம் அதோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அதோடைய அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் அதாவது வேலன்ஸு ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை பொறுத்து அதோடைய ஹையஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் அப்படின்றாங்க புரியுதா நான் சொல்கிறது அதாவது இந்த பிளாக்கில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் வேறியவ்வளோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்கும் அந்த ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட்டுடைய அவுட்டர் ஆர்பிட்டலில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் குரூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்கும் ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து குரூப் ஃபோர்டீனில் வந்து ப்ளஸ் ஃபோரு ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் எயிட்டு ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அதர் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் குரூப்புக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீனில் வந்து ப்ளஸ் டூ இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அண்டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இங்கே பார்த்திங்க ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ அதே போல் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அதுக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அதோடைய வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் அதோடைய அவுட்டர் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானி அதிகபட்சம் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலாம் எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதோடய அவுட்டர் ஆர்பிட்டாலிருந்து ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆக முடியுமோ அதை தான் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ எலக்ட்ரானாக அதர் எலமெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து கெயின் பண்ணிக்க முடியுமோ அதை தான் வந்து நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம்
கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்போ போரானுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஐ மீன் தேர்ட்டீன்த் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எக்ஸாம்பிள் போரான் எடுத்துகிட்டோம் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே போல் பாருங்கள் அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த என்ன பார்க்கலாம் அன்லைக் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் விச் ஷோஸ் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு சம் ஆஃப் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஷோஸ் அ நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம இதிலே படிச்சிருப்போம் அதாவது ஒரு மெட்டல் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒரு ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் அப்படின்னாவே அதுக்கு என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இன் எஸ் பிளாக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்கலைன் அண்ட் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது நமக்கு பாசிட்டிவ் அதாவது எஸ் பிளாக்கில் குரூப் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதே போல் குரூப் டூ வந்து ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஆனால் இந்த பி பிளாக் அதாவது எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இதில் எஸ் பிளாக்கில் ஆனால் பி பிளாக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க பாருங்கள் தெரியும் இப்போ இந்த டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதில் ப்ளஸ் இது தேர்ட்டீன்த் குரூப் ஓகே ப்ளஸ் மட்டும்தான் இருக்குது பாருங்கள் கார்பன் ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ப்ள ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது ப்ளஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஏன்னா கார்பன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக கார்பன் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் அதை வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டாவில் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் கார்பன் வந்து அதோடய அவுட்டர் ஆர்பிட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவோம் ஷேர் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பண்ணும்போது கார்பன் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணோம் அட் த சேம் டைம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸில் என்ன பண்ணோம் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணி சில அதாவது அக்கார்டிங் டு சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இதை கெயின் பண்ணும்போது கார்பைடு வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய நேச்சர் இருக்கும் எதுக்கு கார்பன் அதாவது சி ஃபோர் மைனஸ் இந்த மாதிரி வந்து நாலு எலக்ட்ரானை மற்ற எலமெண்ட்டை வந்து வாங்கி ஃபோர் மைனஸ் மைனஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டையும் இது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய நேச்சர் யாருக்கு உண்டுனா கார்பனுக்கு உண்டு ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதுக்கு நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் இருக்குது அதே போல் நைட்ரஜனுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து அதர் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் வந்து மைனஸ்லேயே இருக்குது நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது மாதிரி எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே இருக்குது எல்லா இதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கார்பன் ஃபேமிலி நைட்ரஜன் ஃபேமிலி ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் இருக்குது அதே போல் மற்ற ஹாலஜன்ஸு இனட் கேஸஸ் அப்படிங்கும்போது ரேர் தான் நம்ம அந்த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் இதனால் அதோடய ரியாக்டிவிட்டிங்கிறது லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் த ஹேலஜன் ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் டெண்டன்சி டு கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு கிவ் அ ஸ்டேபிள் ஹேலைட் ஐயான் வித் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹேலஜனுக்கு என்ன என்ன நேச்சர் இருக்குன்னா டெண்டன்சி டு கெயின் எலக்ட்ரான் மற்ற எலமெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிட்டு அதாவது கெயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேபிள் ஹேலைட் அயான்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி வாங்கிக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணுதுன்னா மைனஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ் அ மோர் காமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன நேச்சர் இந்த மைனஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த நேச்சர் அப்படிங்கிறது மோர் காமன் நேச்சர் அப்படின்றாங்க பொதுவாக இருக்கிற ஹாலஜனுக்கே இருக்கிற ஒரு பொதுவான பண்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிமிலர்லி அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அதர் எலமெண்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு பிக்டோஜன்ஸ் சேல்கோஜன்ஸு அதை மீன் எதை சொல்கிறோம் பிக்டோஜன்ஸு சேல்கோஜன்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பிக்டோஜன்ஸ் அப்படின்னா என்ன யார் நமக்கு நைட்ரஜன் ஃபேமிலி சால்கோஜன்ஸ் ஆனால் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி இதுக்கும் அந்த நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிக்டோஜன்ஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது சால்கோஜன்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஹாலஜன்ஸ் பார்ப்போம் ஹாலஜன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஹாலஜன்ஸில் ஃப்ளோரின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ளோரின் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் நைன் இதோடய டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ்னு இருக்குது இது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு எலக்ட்ரான அதர் எலமெண்ட்டுக்கிட்ட கெயின் பண்ணிச்சுன்னா இது என்ன மாறிடும் டூ பி சிக்ஸாக மாறி போயிடும் ஸோ டூ பி ஃபிக்ஸ் சிக்ஸாக மாறும்போது ஃப்ளோரின் என்ன வந்துடும் நமக்கு மைனஸ் ஃப்ளோரின் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே போல் குளோரின் என்ன பண்ணும் சிஎல் மைனஸ் ஒன் அதே போல் புரோமின் வந்து பிஆர் மை
ட்ரெண்ட்ஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது அதில் ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொன்னாங்க ஸோ அதில் நம்ம பார்த்துருக்கிறது இன்னைக்கு பார்த்துருக்கிறது வந்து ஒன்லி என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டை மட்டும் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதோடய கான்ஃபிகரேஷன்ஸு ஒவ்வொரு குரூப்பை பற்றியும் அதாவது தேர்ட்டீன்த் குரூப்பு அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீன்த் குரூப் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த்து அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன்த் குரூப்பு அதுக்கடுத்து வந்து செவன்டீன்த் குரூப்பு அதுக்கடுத்து இருக்கிறது எயிட்டீன்த் குரூப்பு ஸோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இது வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ